असलम वेलकम बैक क्लास कैसे हैं आप सब ओपन योर इंग्लिश ब्रॉड वे बुक्स एंड गो टू पेज नंबर फोर्टीन सो दैट वी कैन कंटिन्यू रीडिंग द चैप्टर विच यू फिंगर्स वेर एम रीडिंग देर सरी नीडिंग यू आई सेट एंड इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस एनी वन हैड सरी नीडेड ऑन मेबल अ कन्फर्म स्पिंस्टर इन अर्ली फोर्टीज राइटर यहाँ कहते हैं कि जब उनकी आंख मेबल जैसे हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि कंप्लेन करती थी कि उनकी वजह से वो सो नहीं पा रही हैं तंग हो रही हैं शोर से फ्रॉक्स के तो राइटर उन्हें कहते थे कि वो आपको सेरीनेट कर रहे हैं सेरीनेट मतलब एक गाना जो प्यार से गाया जा रहा है और राइटर कहते हैं कि ये पक्का पता था कि अर्ली फोर्टीज़ में आंटी मेबल को किसी ने नहीं सेरीनेट किया था जिसकी वजह से बहुत अब लंबा अरसा हो गया कि उनको किसी ने सेरीनेट एक्चुअल में किया हो लेट्स मूव अहेड They'll go away once the rains finish," said Grand hopefully. But they did not go away. One day, screams came from the bathroom, Aunt Mabel screaming for help. Granny, the Khan Sama, and I ran to her help and discovered that the cause of her distress was a large frog swimming around in the pot. Writer कहते हैं कि उनकी Grand hopefully कहती थी. Grand यहाँ पर यानि कि उनकी जो दादी थी, वो कहती थी कि जब बारिशें ख़त्म हो जाएंगी तो होपफुली ये फ्रॉक्स चले जाएंगे लेकिन वो नहीं गए और एक दिन ऐसा हुआ कि आंट मेबल की बाथरूम से चीखने की आवाज़ें आईं जब दादी खान सामा और वो देखने गए तो पता चला कि वो इसलिए चीख रही थी क्योंकि एक लार्ज फ्रॉग स्विम कर रहा था पॉट के अराउंड लेट्स अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द टू पैराग्राफ्स द डिफ़िकल्ट वर्ड दैट यू विल बी नोटिंग डाउन इन योर नोट बुक्स इज डिस्ट्रेस Repeat after me. Distress. Moving towards the next paragraph, I pulled the flush chain. There was a loud gurgling sound, a combination of frog and flush, and out jumped the frog, straight into Aunt Mabel's arms. She left for Lucknow that day, saying she would be safer in a zoo where her cousin was the superintendent. Well. Granny hired some laborers to empty the lily pond and round up as many frogs as they could. They were put into baskets and taken to some mysterious destination. Writer कहते हैं कि उन्होंने flush की chain pull की जिसकी वजह से एक loud आवाज हुआ और ऐसा हुआ कि frog जाके सीधा Aunt Mabel की arms में jump कर गया. इसकी वजह से Aunt Mabel लखनऊ के लिए चली गई. और वो ये कहने लगी कि मैं तो इस घर से ज़्यादा एक जू में सेफ होंगी जहाँ पे मेरा कज़न जो है सुपरटेंडेंट है सुपरटेंडेंट मतलब जो मैनेज कर रहा है उस जगह को आगे राइटर कहते हैं कि ग्रैनी जो है मतलब उनकी दादी ने कुछ लेबरर्स को हायर किया जो आए और लिली पॉन्ड के अंदर जितने फ्रॉग्स वगैरह थे या आस थे उनको उन्होंने लिया और बास्केट में डाला और उनको किसी अन जगह पर ले गए Let's mark the difficult words now that you will be writing down in your notebooks. Write down the difficult word mysterious in your notebooks. Repeat after me. Mysterious. Moving towards the next paragraph. Perhaps they've been exported to China. I mused, or even to France. They eat frogs there, don't they? Only the legs, said Granny. But they hadn't been exported. The Khan Sama told me later that the baskets had been opened and dumped near a pond behind the railway station, and before long they were all over the station, waiting rooms and platforms, until the station master had a brilliant idea. He had the frogs rounded up by a number of street urchins who wanted to make a little pocket money. He then had them packed firmly into several well ventilated boxes. The crates were labeled to Lucknow Zoo. Attention, Superintendent Sahib, and dispatched as a free gift. A zoo is the best place for creatures great and small. Opined our philosophical station master, who had previously sent them a consignment of stray station dogs. राइटर कहते हैं कि मैंने अपने आप से कहा कि शायद इन फ्रॉक्स को चाइना लेकर चले गए हैं या फ्रांस वहाँ पर फ्रॉक्स खाए जाते हैं ना ये सुनकर दादी ने कहा सिर्फ टांगें 
राइटर कहते हैं कि लेकिन इनको कहीं दूर नहीं भेजा गया था उनको उनके घर के कुक ने बताया था कि वो बास्केट्स जिनमें फ्रॉक्स को लेकर गया था रेलवे स्टेशन के पीछे वाले पौन में खाली कर दिया गया और बहुत ही जल्द फ्रॉक्स इतने सारे हो गए थे कि वो स्टेशन और यहाँ तक के स्टेशन के वेटिंग रूम्स में आ गए थे स्टेशन मास्टर ने फिर स्ट्रीट अर्चन्स यानी कि वो बच्चे जो स्ट्रीट्स पर रहते हैं और थोड़े पैसे कमाना चाहते हैं को कहकर सारे फ्रॉक्स को जमा कराया और उन्हें बक्सों में डालकर लखनऊ भेज दिया सारे बक्सों पर लिखा गया टू लखनऊ जू और ये सारे फ्रॉक्स वहाँ पर तोहफतन भेजे गए इसी स्टेशन मास्टर ने एक बार पहले स्ट्रे डॉग्स भी लखनऊ जू भेजे थे ओके क्लास लेट्स नाउ लुक एट द डिफिकल्ट वर्ड्स द फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इज डिस्पैच रिपीट आफ्टर मी डिस्पैच consignment repeat after me consignment now write these difficult words in your notebooks write down the word meanings in your notebooks the word is mused mused means say to oneself in a thoughtful manner let's look at all the word meanings that you have written in your notebooks one constantly again and again two very careful three stern strict four alzheimers a disease in which a person starts to suffer memory loss and the ability to think gradually five folklore a myth six impervious unable to be affected by stagnant motionless eight wobbling sing in a trilling or quavering voice nine mused say to oneself in a thoughtful manner now we will move towards a new exercise frame sentences with Write down these words in your notebooks and frame sentences with them. The first word is puzzled. The second word is vary. The third word is expedition. The fourth word is serenading. Now open page number 15 of your books so that we can solve the exercise. First let's look at this picture. You can see a railway track and this means that this is a railway station and people are running around here and there because there are a multiple number of frogs. Let's look down. Learn to read one. The first question is The writer says he has a double chin because option A is a bee had stung him under the chin. Option B is his grandmother had one. What is the right answer? Yes, that's right. The correct option is B. Take in the box here, just like I've done. Two. Was the writer fond of food? How can you tell? Write down this question in your notebooks. The answer is yes. The writer was fond of food. We can tell because he liked mutton koftas a lot. It was only allowed to as a child. He was also not allowed to have second helpings. So, as an adult, he always had them. Also, Doctor Beg has remarked that he is overweight and that he should cut down on his food intake. Write down this answer in your notebooks under the heading Question and Answers. Three, Granny surrounded her house with marigolds because, a, she thought the smell would keep the snakes away. B, she could use them at festivals, marriages, and religious ceremonies. What is the correct answer according to you? The correct option is. A, yes, 
You're right. Tick in the box. Just like I've done. Okay class, this is it for now. We will continue the rest of the exercise in the next lecture. Bye!